ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ തീപ്പെട്ടി കൊള്ളികൊണ്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ ഇട്ട് പോകാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തീപ്പെട്ടിയും തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി അത് റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഞാനിത് ഒരു സെറ്റപ്പിലാക്കി വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണം ഞാൻ ഒരുപാട് തിരഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കല്ലാണ് കിട്ടിയത് നമുക്കൊരു പച്ചപ്പൊക്കെ നിറഞ്ഞൊരു ഫ്ലോറാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ അത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കല്ല് കണ്ടു ആ കല്ലിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്ലേസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റൂളിൽ കണ്ട ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ക്യാമറ നമ്മളെ ഫോണിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളെ ഫോണിൽ സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് യെസ് നമ്മളെ ആളെത്തി ഓക്കെ ഞാനൊരു പിന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണിത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഒരുപാട് ഭാഗമൊന്നും കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ടി വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൻ്റെ നീഴലും ഒന്നും അതിൽ വീഴാൻ സാധ്യത കുറവായിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു കുറവും കൂടി നമുക്ക് നികത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്നാല് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുക എപ്പോഴും കുറച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും കാരണം ഒരു ഏത് ഫോട്ടോ ആണോ നല്ല ആകുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഫോട്ടോ രണ്ട് മൂന്നാല് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ ഫോട്ടോ എടുക്കുക നമുക്ക് ബ്ലർ ചെയ്ത് സോറി നമുക്ക് പിന്നീട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോണിൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് റിസ്ക് ആയിരിക്കും കാരണം ഈ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടാപ്പൊക്കെ ഒന്ന് റേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സൂമിങ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഫോണിൽ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ എളുപ്പം പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യണം കാരണം തീപ്പെട്ടിക്ക് ഒരു ഇമേജ് ഇല്ല കാരണം അവിടെ കുറച്ച് ബോറായ ഇമേജ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആൾ മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ ചെത്തി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നേരെ വർക്ക് തുടങ്ങാം അത് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം മൊത്തം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വാക്കൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ സെലക്ടിങ് ആണ് ചിലപ്പം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം എസ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റിഫൈൻ അടിച്ചിൽ പോവുക റിഫൈൻ അടിച്ചിൽ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് സ്മൂത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ അടിച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അടിച്ചൊന്ന് സ്മൂത്ത് ആകുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിൻ്റെ പിക്സൽസൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ കാണുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോ ഒരു പി എസ് ഡി ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്തൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സെലക്ട് ചെയ്തൊക്കെ വെറുതെ ആവും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എററൊക്കെ വന്നിട്ട് ബാക്ക് അടിച്ച് പോകേണ്ടി വന്നാൽ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒന്ന് സേവ് ചെയ്തേക്കുക പിന്നെ ഒരു ബാക്കപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ലെയർ ഒന്ന് സേവ് ഒരു കോപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി എഡിറ്റിങ് തുടങ്ങാം ഓക്കെ അല്ല നമ്മൾ ലെയർ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഒരു കോപ്പി എടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ പുല്ല് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം പെൻ ടൂള് പോയിട്ട് ഈ ഒരു പുല്ലിൻ്റെ ബ്രഷ് എടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുക ഈ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറിലെ രണ്ട് കളറും
സോറി ഗൈസ് അതെന്താ വായിക്കുന്നറിയില്ല പുപ്പറ്റ് റോ പുപ്പറ്റ് വാർപ്പ് എന്നു അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നുന്നുണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക എന്തായാലും ആ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓരോ ജോയിൻറ്റിൽ ഓരോ പിന്നു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് പിന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഓരോ ജോയിൻറ്റിൽ ആ പിന്നു കൊടുത്തിട്ട് ആ പിന്നു ഇതുപോലെ ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്കത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ഉണ്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വളച്ചെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്യുപ്പറ്റ് വാർപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗവും അങ്ങനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സംഭവം അത് സെറ്റായി ഓക്കെ ആയി ഇനി ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കറുവ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു നീളമൊക്കെ ഒന്ന് മായിച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പൊക്കെ വെച്ച സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ കുറച്ച് വെളിച്ചം കിടക്കാത്ത ഭാഗം ഉണ്ടോ അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് റീടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആയി നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതാ സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നേരെ അതിൽ നമ്മുടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ തീപ്പെട്ടിയുടെ ഇമാജ് ആഡ് ചെയ്യണം അതാണ് മെയിന് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഇമാജ് നമ്മൾ അതിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അതിനാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്യുക ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ സോറി കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ലെയർ റെസ്റ്റൈസ് ചെയ്ത് നോർമൽ ലെയർ ആക്കണം അതായത് ഒബ്ജെക്ട് സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാറ്റണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നേരെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഇമാജിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണർ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു കോർണറിൽ ആ തീപ്പെട്ടിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക അത് രണ്ട് കോർണർ ഒരേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യം കണ്ടോ ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അൾട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സോറി കൺട്രോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺട്രോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മൗസ് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത സംഭവം ഓക്കെ ആയി ഇപ്പോൾ ഫിറ്റായി കറക്റ്റ് സൈസ് ഫിറ്റായി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഈ മാച്ചിൻ്റെ കളറിങ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് ഫിറ്റായ കളറാവണം അതിന് എന്താ ചെയ്യുക ഈ ലെയർ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ ലെയറിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് വരും ഇതിൽ താഴെ കാണുന്ന ഈ ബാറ് ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന ബാറിൽ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ആണ് കാണുന്നത് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാഡോ വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ഇമേജ് നമുക്ക് മായ്ച്ച് ചെയ്ത് കളയണം ഹൈലൈറ്റ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് മായ്ച്ച് കളയണം അതിന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആരോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡോട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടോ താഴെ കാണുന്ന ആ തീപ്പ് തീപ്പെട്ടിയിലുള്ള ഒറിജിനൽ ഹൈലൈറ്റ് ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ വൈറ്റ് കാണുന്ന അത് മായഞ്ഞു പോകും പക്ഷെ ആ ഒരു സ്മൂത്തായിട്ട് മായഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് അൾട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ആരോ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഇതുപോലെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടോ രണ്ട് ഡോട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്മൂത്തായിട്ടായിരിക്കും അത് മാഞ്ഞു പോവുക ഇപ്പം ആ ഇമേജിലുള്ള അതായത് നമ്മളെ തീപ്പെട്ടിയിലെ ഇമേജ് തീപ്പെട്ടിയുടെ ഒറിജിനൽ ഇമേജിലെ വൈറ്റ് ഭാഗം അതായത് കുറച്ച് ബ്രൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തെ ഇമേജൊക്കെ മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി കോപ്പി എടുക്കുക കോപ്പി എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഇമേജിന് സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ബ്ലൻഡിങ് മോഡ് സ്ക്രീൻ ചെയ്യുക അപ്പം ആ കുറച്ച് ബ്രൈറ്റായിട്ട് വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ നേരത്തെ പോയതുപോലെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഷാഡോനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക ഈ മാച്ചിൽ ഷാഡോനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇതുപോലെ ഷാഡോ ഉള്ള ഭാഗത്ത് ആൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ അൾട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ അവിടെ ഷാഡോ ഉള്ള ഭാഗത്തെ ആ ഇമേജ് എറേസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് താഴെയുള്ള ഇമേജ് അതിലെ ഹൈലൈറ്റ് ഹൈലൈറ്റും ഷാഡോയും കണക്കിലാക്കിയിട്ടാണ്
പ്ലേസിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക അത് ഓക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓൾറെഡി ബ്ലേഡ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ബ്ലെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുക കട്ട് ചെയ്ത എഡ്ജൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനോട് യോജിക്കാതെ നിൽക്കുന്നത് ചിലപ്പം കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ആ ടൂൾ സോറി ആ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്മഡ്ജ് ടൂൾ എടുക്കുക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ക്യാമറ റോൾ എടുത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഒന്ന് റീടച്ച് ആയി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുട്ടപ്പനെ കുളിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നീക്കിയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ ഔട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഔട്ട് കാണാം ഓക്കെ ഇതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് നേരത്തെ വേറൊരു ഫോട്ടോ കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒന്നും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് രസം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും രസം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ഓക്കെ ഭംഗിയുണ്ടോ അല്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പല റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അടിപൊളിയായി ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ